এই চিন্তাটাও আমার হতো না যদি আমাকে আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর দেনা শোধ করতে না হতো বড় বড় কথা বলে নেতারা রাজনৈতিক নেতারা জিজ্ঞেস করুন আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকার দেনা শোধ করে কমরেড একটা সরকার চলে কি করে লোকের ওপরে ট্যাক্স না বসিয়ে খাজনাও তো মুকুব করে দিয়েছে আমরা কৃষি জমিতে সব খাজনা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে মিউটেশন ফি কৃষি জমিতে মুকুব করে দেওয়া হয়েছে টোটালটাই মুকুব করে দেওয়া হয়েছে তাছাড়াও ক্রপ ইন্স্যুরেন্স জানেন আপনারা একশো টাকায় আশি টাকা আমরা দিই আর আমাদের এখান থেকে ইনকাম ট্যাক্স বাবদ শেষ বাবদ কাস্টমস বাবদ আরও অনেক ট্যাক্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তুলে নিয়ে যায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে যায় দেয় রাজ্যকে মাত্র আট দশ হাজার কোটি টাকা তার মধ্যে কুড়ি টাকা দেয় আর দিয়ে যেহেতু ব্যাংকটা ওদের আন্ডারে ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছে নেতাদের দিয়ে বলছে দিল কেসে আসলে তা নয় টাকাটা আমরা দিয়েছি আশি টাকা আমি দিয়েছি আমাদের রাজ্য সরকার থেকে শস্য বিমা যেটা চাষিদের চাষিরা আজকে টাকা পাচ্ছেন তিন বছর আগেকার টাকা এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি আমরা টাকাটা জমা দিয়ে দিয়েছি তাই আগামী দিন আমরা ঠিক করেছি ওই কুড়ি টাকাও ভিক্ষে নেব না পুরো শস্য বিমা কৃষকদের রাজ্য সরকার করে দেবে আমি আশি টাকা দিতে পারলে আমি আরও কুড়ি টাকা দিতে পারব কৃষকদের প্রিমিয়াম দিতে হয় না এখানে কৃষকদের প্রিমিয়াম আমরা রাজ্য সরকার দিয়ে দিই যাতে কৃষকদের জমি নিশ্চিন্ত থাকে সুরক্ষিত থাকে পোকা কেটে গেল পোকা খেয়ে গেল ধান নষ্ট হয়ে গেল জলে খরায় নষ্ট হয়ে গেল বেচারা খাবে কি আর ওরা ধান না ফলালে আমরা খাবো কি সুতরাং এই জন্যে করা হয়েছে আজকে চাল পাঁচ তারিখ থেকে স্কিমটা চালু হয়ে যাবে কোনো ফোরেকে মানে মিডিলম্যানকে ধান দেবেন না ওরা বাজে কথা বলছে যে গভর্নমেন্টের টাকা পাবে না গভর্নমেন্ট একমাত্র জায়গা গভর্নমেন্টের টাকা কখনো মার যায় না দুদিন দেরি হতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন গভর্নমেন্টের টাকা গ্যারেন্টেড